ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭಾಷಾ ಮಂದಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಹೀಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಲೇಖಕರು ಈರಪ್ಪ ಎಂ ಕಂಬಳಿ ಇವರ ಹೀಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಬಂಧವು ವಿನೋದವಾಗಿದ್ದು ಓದುಗರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಬರುವ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪೂರಕ ಪಾಠ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಳ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಿ ಈರಪ್ಪ ಎಂ ಕಂಬಳಿಯವರ ಊರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನನ ಅರೆಸತ್ತ ಬದುಕು ಇವರ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುಂಟ ಹೀಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಈಚಲಮರ ಹುರಳಿ ಕಟ್ಟು ಕಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಹೀಗೆ ಐದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನಗಳು ಇವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಗುಂಟ ಆರು ದಿನ ಇದು ಇವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅವರ ಹೀಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವರ ಪರಿಚಯಗಳು ಇವಾಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ವಿನೋದದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ ಬರೆದ ಸರಸ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿನೋದದ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಸ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿನೋದದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ ಇದು ಸರಸ ಪ್ರಬಂಧ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅತಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬಗೆಯ ವಿನೋದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಲೇಖನವು ಓದುಗರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಂಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಯಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಮುಂಡರಗಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಮುಂಡರಗಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರಂತೆ ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನೇರ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗದಗ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೂಲಕ ಬಳಸು ಪ್ರಯಾಣ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಒಳ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗದಗ್ ಅಥವಾ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೂಲಕ ಬಳಸು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಇತ್
ಸೀದಾ ಟಿ ಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಟಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಟಿ ಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಡರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೋತಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಎರಡು ಮಿನಿಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಾವು ತಡೀರಿ ಅಂದರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ಹೋತಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎರಡು ಮಿನಿಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಾವು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ ತಡೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂತೂ ಏನಾಯಿತು ಬಸ್ಸು ಕದಲಿತು ಬಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಸ್ಸು ಹೊರಟಿತು ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಭರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಅದು ತೇಟ್ ಗಬ್ಬದ ಹಂದಿಯಂತೆ ವಾಲಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭರ್ತಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಬಸ್ಸು ತೇಟ್ ಗಬ್ಬದ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಹಂದಿಯ ರೀತಿ ಆ ಹಂದಿ ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಸ್ಸು ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಹೇಗೆ ವಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಬಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಾಗ ಸುತ್ತ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹಾ ಆಕಾಶಯಾನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಕಾಶಯಾನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆಕಾಶಯಾನ ಅಂದರು ಅನ್ನೋದು ಮಜಬೂತಾದ ಆನೆಯ ಅಂಬಾರಿ ಏರಿ ಕೂತಂತೆ ಬಾಸ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಮಜಬೂತಾದ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಮಸ್ತ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂಥ ಒಂದು ಆನೆಯ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಏರಿ ಕೂತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಟಾಪಿನ ಮೇಲಿಂಗಿನ ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ನಿಯ ಟೈರ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಿಯ ಟೈರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೈರ್ ಇದಾದಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ನಿಯ ಟೈರ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವವರೇ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಯ ನಾಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಯದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗುರ್ತಿನವರು ನೋಡಿ ಯಾರೆಂದು ಬಗೆದು ಬಸ್ಸು ಊರು ದಾಟುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಊರಿಂದ ದಾಟೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರ್ಚೀಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ತಲೆಗೆ ಬಿಗಿದರು ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಟಾಪಿನ ಮೇಲಿನ ಸಹಸ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಯಿತು
ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಠದಿಂದ ಇದೇ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಠದಿಂದ ತೇರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಯರ್ ಟೈಯರ್ ನೇರಿ ಕೂತಿರುವಂತ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಂಗಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಾರು ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಡ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೊರಟಾಗ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾರುವ ರಾಕೆಟಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದಟ್ಟ ಧೂಳು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಟಾರ್ ರೋಡ್ ದಾಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳು ಬೇರೆ ಆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದೆಲ್ಲ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ಅಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾದದ್ದೇ ಈಗ ಅಂದರೆ ಈವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಾಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಧೂಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನಗಳನ್ನು ಅಮರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ತಾ ನಿಲ್ತಾ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾರಿರುವಂತಹ ಧೂಳು ಬಸ್ಸು ಬಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಜನರ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಧೂಳು ಕುಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ನಿಲ್ಲಿಸಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಧೂಳು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಗೂ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆವಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಧೂಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದವು ಅವ್ರ ತಲೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗುರ್ತೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಳಿತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೇನು ಬಿಸಿಲಿಂದ ಬೆವ್ರು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಮಣ್ಣು ಮುಖ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಬರಿದರೆ ಏನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಬರಿದರೆ ಏನಾಯಿತು ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಥೇಟ್ ಏನು ಹೇ ಯಾವ ಥರ ಗುಡಿಯೊಳಗಿನ ಕರಿ ಹನುಮನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ ಜಿಡ್ಡು ಮ್ಯಾಣದಂತೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹನುಮನ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಜಿಡ್ಡು ತುಂಬಿದ ಮ್ಯಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಬೆವರು ಆ ಬೆವರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರು ಒಂಥರ ಜಿಡ್ಡು ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂದೂಳು ಅಡರಿ ಕೆಂದೂಳು ಸಹ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗೂ ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂಥ ಧೂಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಒದಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿದೆ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕವಿಯುವ ಧೂಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹವಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎದುರಿ ಹವಾರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾಗ ನೋಡಿರುವಂಥ ಮುಖ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆಯ ಹಾಡನ್ನು ತುಸು ತಿರುಚಿ ಒಣಗಿಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿಗಳ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಗುಣಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂತು ಧೂಳಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಬಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಧೂಳಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೋಡುಗರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಮಂದ ಹಾಸ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಮುಖದ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಏನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂದ ಹಾಸ ಬಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಧೂ
ಅಂಗ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೈತಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ತೂಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಾವಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವು ಸಮೀಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹದಿನೈದು ಮಿನಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಾಟು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಆ ಜಾಗ ಬರ್ತಾ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಾಗಲೇ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ದಬ ದಬನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಬ ದಬನೆ ಬೋರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ವೈರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಬಗ್ಗೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಟೈರ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಬೋರಲ್ಲು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಪಾಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೂ ಬೋರಲ್ಲು ಬಿದ್ದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ ಅದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತಿ ತಗುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ತಂತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಆದರೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸಬರಿಗೇನಾಗತ್ತೆ ಹೃದಯ ಕಿತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿವೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ ಓ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಬಯಲು ಬಿಸಿಲು ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಜನ ಸ್ವಭಾವತಃ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು ಆಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಸಿಲು ಸೀಮೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗರು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಸಾಹಸಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ ಆದರೂ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜನರ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದು ಉಚಿತವೇ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಜನರ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಬಾರ್ದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸು ಅದಾವುದರ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಂತಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಎದ್ದ ಧೂಳು ದುಮ್ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಎದ್ದ ಧೂಳು ದುಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಳಿತಂತೆ ಎದ್ದ ನಿಂತಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅವರು ಯೋಚನಾಲಯರಿಂದ ಆಚನೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟು ಆಗಲೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ
ಆವಾಗ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ನಿಂತಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಸಾರಥಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಜಿನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೀಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಿಂತನಂತೆ ಅವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಮಿಲೇ ಸುರ್ ಮೇರಾ ತುಮಾರ ತೋ ಸೂರು ಬನೆ ಹಮಾರ ಉಲಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಕತಾಳಿಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ತಾನೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪ ಪಡೆದ ಮುಖ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಟಿದ್ದ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಕಣಗಳನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾಚೂಕಾಗಿ ಕಿಕ್ಕುತ್ತ ನಿಂತು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾದಲೋಂಕ ರೂಪ ಲೇಕರ್ ಬರಸೆ ಹಲ್ಕೆ ಹಲ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೋಡಗಳ ರೂಪ ಪಡೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿತು ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾಜೂಕಾಗಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೇ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀಟು ಇರದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರುಮ್ಮಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೂ ಮುಂಡರಿಗಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆರರ ಹೊತ್ತು ಆರು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ನೇರವಾಗೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ವ್ಯಯಿಸಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ರಿಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಳಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಇರುವ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಹಳಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಬೈಕೊಂಡ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಾನೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದೆ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರ ನಡುವೆಗೆಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬದುಕುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೇ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ